Здравствуйте! Добрый день! Меня зовут Вера Алексеевна Полякова Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Oh, welcome to class! And again, let's get down to business. We are talking about possessive modifiers. Possessive modifiers. We have already completed the set of Russian possessive modifiers. And wouldn't you like to take a look at them one more time? So we have мой, твой, его, ее. Those are our singular modifiers. Мой, по-английски, my. Твой, по-английски, your, singular. Его, по-английски, his. Ее, по-английски, her. And then our plural modifiers are наш, ваш, их. Наш, по-английски, our, ваш, your, plural, and их, по-английски, their. Наш, ваш, их. You remember that его, ее, and их do not change their forms, but мой, твой, наш, and ваш agree in number and gender with the noun that they modify. And if we have a phrase that consists of a noun and a modifier, what do we look first at? The noun. The gender of the noun determines the ending on the modifier. So let's practice a little bit with all these objects that I have on my desk. Today let us begin with the telephone. And uh, let's uh, start with the possessive modifier мой. Мой. So how do you say my telephone? Мой телефон. Мой телефон. Так, ручка. Ручка. Моя ручка. I hope that everybody is practicing with me. Моя ручка. Газета. Газета. Моя газета. Well, this is my newspaper. Это моя газета. Моя газета. Письмо. Письмо. Мое письмо. Это мое письмо. Журнал. Мой журнал. Это мой журнал. Книга. Книга. Это моя книга. Это моя книга. And now let's assume that these are our things. And uh, we are practicing with the possessive modifier наш. Наш. Так, телефон. Это наш телефон. Это наш телефон. Учебник. Учебник. Это наш учебник. Наш учебник. Книга. Книга. Это... Наша книга. Наша книга. Письмо. Это наше письмо. Это наше письмо. Хорошо. Let's practice with the possessive modifier ваш. Ваш. So, is this your telephone? Is this your pen? Is this your letter? Let's uh, pretend that you are asking these questions of me. So ask me if this is my telephone. Это ваш телефон. Uh, I am an adult person and uh, you are supposed to show respect when you are talking to me. So you use the possessive modifier ваш. Это ваш телефон. Now ask me about this pen. Is this your pen? Это ваша ручка. Is this what you said? Это ваша ручка. Письмо. Это ваше письмо. 
back. Ask me about the book. Это ваша книга. Хорошо. And uh, ask me about the magazine. Это ваш журнал. And yes, this is my magazine, so I can say да. Это мой журнал. Это мой журнал. Ну, хорошо. Хорошо. And uh, do you remember how to ask questions of whose telephone is this type? Well, I hope that you do. When it comes to this, we use the interrogative pronoun чей. So let's take a look at these questions. We ask чей это дом? Whose house is this? Чья это книга? Чье это письмо? Чьи это дети? And che agrees in number and gender with the noun in these questions. Чей это дом? Masculine. Чья это книга? Feminine. Чье это письмо? Neuter. Чьи это дети? Plural. Хорошо. Хорошо. So I want everybody to find a pen or a pencil, ручка, карандаш, тетрадь, find your notebook too. And uh, let's do this exercise. Мы делаем упражнение. Very quickly translate from English into Russian. Ну, хорошо. So, let's see what you came up with. So, whose book is this? Чья это книга? We are asking about книга, and you know книга is a feminine noun, so this is the interrogative modifier that you should use. Чья? Whose? Чья это книга? And we say, this is my book. Это моя книга. We are still talking about книга. So we are using the feminine form of this modifier. Моя книга. Now let's read this together. Everybody, please read after me. Чья это книга? Это моя книга. Ну, хорошо, хорошо. Um, now you know it all. You know how to handle possessive modifiers in the Russian language. Just remember that мой, твой, наш, and ваш agree in number and gender with the noun that they modify. And the interrogative pronoun чей does the same thing. It agrees in number and gender with the noun 
in the question. That chey eta telefon. But how would you ask whose pen is this? Chia eta ruchka. Whose letter is this? Chio eta pismo. Whose magazine is this? Chey eta journal. So agreement in number and gender is very important in the Russian language. No, хорошо, хорошо. Now let's talk a little bit about clothes. And yesterday we learned um, our first words in this area. So let's go over some of them. Do you remember how we call a necktie? Как это по-русски? Uh, do you remember how we call a briefcase or a suitcase? Partfiel. Partfiel. So let's take a look at this word. Partfiel. Partfiel. And very quickly identify the gender of this noun for me. Masculine. You remember that the gender of those words that end in the soft sign has to be memorized. There's no way you can tell which gender this word is. Just memorize it and remember that partfiel, a briefcase or a school bag, is masculine. Partfiel. Partfiel. Хорошо. So every day you carry to school your partfiel. And you can say, это мой портфель. Это мой портфель. If you see a school bag and you don't know who the owner is, you can ask, what do you ask? Чей это портфель? Чей это портфель? Хорошо. So we already talked a little bit about галстук, a necktie. What are the other two close words that we learned? Пальто and рубашка. Let's take a look at them. Посмотрите, пожалуйста. Пальто, по-английски an overcoat. Рубашка, как это по-английски? A shirt. And галстук, we have already discussed it, a necktie. Пальто, рубашка, галстук. Хорошо. Пальто, рубашка, галстук. And now let's take a look at these pictures. And you will tell me, что это. Итак, скажите, пожалуйста, tell me, please. Скажите, пожалуйста, что это. Это рубашка. Что это? Это галстук. А что это? Это пальто. Это пальто. Хорошо. You remember that галстук is masculine. So how would you use the possessive modifier мой with this word? Мой галстук. Рубашка is feminine. It ends in а. So how would you say my shirt? Моя рубашка. And what about пальто? Which gender is it? Neuter. So my overcoat, по-русски, моё пальто. Моё пальто. Ну, хорошо. And uh, now I think you are ready for some more words. So let's begin with this. We call this брюки. Брюки. Это брюки. Брюки. Брюки ends in E and it's a plural noun. We are looking at a plural noun here. Брюки. Это брюки. Хорошо. Now let's move on, and this time we are looking at 
DGNC. DGNC. And you immediately can tell that this word came into the Russian language from English. DGNC. DGNC. Это DGNC. And yes, it's another plural noun. So if you own a pair of jeans, you can say мои джинсы. Мои джинсы. Let's take a look at this very popular item. Футболка. Футболка. When you play soccer, you put on a t-shirt and that's how the Russian name came to be. Футболка. Футболка. You say football and then you add ka to it. Футболка. Футболка. A very popular casual item. Футболка. Now let's look at this. Платье. Платье. Can you identify the gender of this word? It's neuter. It ends in ye. It's a neuter noun. Платье. Это платье. Платье. And now I want all the young ladies in this class to think of how they would say my dress. Моё платье. Моё платье. And finally, let's look at this. Туфли. 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 Туфли is a plural noun. So we can say мои туфли. My shoes. Мои туфли. Туфли. Туфли can represent women's shoes and it can also represent men's shoes. Туфли. Туфли. Ну, хорошо. Let's take a look at all these words on one page. Брюки, джинсы, футболка, платье, туфли. And I will give you a few seconds to read these words in your classrooms. Брюки, джинсы, футболка, платье, туфли. Хорошо. And now each of you needs to pick up a ручка or a карандаш. And uh, here we go. The first word on that list was брюки. Брюки. Then we talked about джинсы. And uh, this is how the Russian language represents the J sound. Д, Ж, джинсы, джинсы. Футболка. Футболка. Платье. Платье. And uh, the last one. Туфли. Туфли. Брюки, джинсы. Футболка, платье, туфли. Ну, хорошо. Let's look at a few pictures and you will tell me what it is. Итак, let's get started. 
Что это? Это платье. Что это? Это брюки. А что это? Это футболка. Что это? Это джинсы. Что это? Это туфли. Что это? Это рубашка. Что это? Это галстук. А что это? Это пальто. Это пальто. Хорошо. So we are talking about clothes. But do you remember how to ask whose shirt is this? Whose necktie is this? Whose overcoat is this? What interrogative word do we use? Чей. Чей. And we know that che agrees in number and gender with the uh, noun in the question. So let's practice with the new words. I want you to ask whose items these are. So let's take a look at these words one more time. Брюки, джинсы, футболка, платье, туфли. We need to find out whose things these are. So how do we ask about брюки? Чьи это брюки? Джинсы. How do we ask about джинсы? Чьи это джинсы? Now футболка. Find out whose футболка this is. Чья это футболка. Платье. Чье это платье. And finally, туфли. You see a pair of shoes. You need to know whose shoes these are. Чьи это туфли. Чьи это туфли. Ну, хорошо. Хорошо. Well, let's continue talking about брюки, джинсы, футболка, платье, and туфли. This time, I want you to say that these are your things. We will look at some pictures. I will be asking you, чья это рубашка? Чьи это туф туфли? Tell me that these are your things. This is your shirt, this is your dress, everything is yours. So let's look at this. Чье это платье? You should be saying, это мое платье. Чьи это брюки? Это мои брюки. Чья это рубашка? Did you say это моя рубашка? That's the correct answer. Это моя футболка. Oh, excuse me, моя футболка. Чьи это джинсы? Это Мои джинсы. Чьи это туфли? Это мои туфли. Чья это рубашка? Это моя рубашка. Чей это галстук? Это мой галстук. Чье это пальто? Это мое пальто. This is my overcoat. Это мое пальто. Хорошо. 
And now let's take a look at these words. These are our new words that you have in your notebook. Brüki. And tell me how to use the possessive modifier мой with брюки. Это мои брюки. А брюки is plural, so you use the plural form of the modifier. Джинсы. Мои джинсы. Again, джинсы is plural. You put the plural ending on your modifier. Футболка. Моя футболка. Да? Футболка is feminine. So we use the feminine modifier. Платье. You know, it's a neuter noun. So what do we do here? We say мое платье. And uh, туфли. Мои туфли. Again, we know that туфли is a plural noun, so we use a plural modifier. Мои туфли. My shoes. Now the modifiers мой, твой, наш, and ваш agree in number and gender with the noun that they modify. And the interrogative pronoun чей does the same thing, agrees in number and gender with the noun in the question. Да? Чей это портфель? Чья это футболка? Чье это платье? Чьи это туфли? Ну, хорошо, хорошо. So, right after this lesson, I want you to take your additional exercises and start working on those. You will be practicing with the use of modifiers and also with uh, all the words that we learned during today's lesson. And your homework comes from your workbook this time. Take your workbooks, find the rock number 4 on page 52, answer questions 1 through 15. And uh, certainly I want you to review notes taken during today's lesson. Большое спасибо и до свидания.